The, the question why there is no Palestinian state till today assumes a certain uh, 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 understanding, especially in the West, that some miss, you know, some bad luck has interfered and prevented the state from coming. Uh, some obstacles, you know, unexpected obstacles, uh, something that happens among people, you know, and that there is a good will in both sides towards this uh, reality of a Palestinian state aside Israel. So for me, the first thing to ask is why Israel has done everything possible to foil the, the possibility of the, of the establishment of a Palestinian state. When it was very clear in, in, in Oslo, this was the real present that the, the Palestinians gave to Israel and to us Israeli Jews uh, by accepting a compromise which is not easy. And still, the leaders of the Palestinians were very clear that they want a Palestinian state, 67 borders, Jerusalem is the capital, uh, uh, and, 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 and sovereign and uh, sovereign over the borders, etc. And this was possible. This was possible. But Israel did everything possible to foil it. And the question is why? Je voudrais qu'il y ait un État palestinien dans la mesure où l'État palestinien signifierait le retour du droit et de l'égalité, pas un État par rapport à juste une idée de l'État. Cela dit, je ne me bats pas seulement pour cela. Je me bats parce que je déteste l'occupation et que je n'aime pas l'injustice. Maintenant, par rapport à l'avènement d'un État palestinien, bien sûr qu'il va arriver, mais ce n'est pas la grande question. La vraie question, c'est dans l'intervalle entre aujourd'hui et le moment où naîtra une liberté, une souveraineté palestinienne, un voisinage avec Israël. Dans cet intervalle, combien de morts encore C'est la seule question qui doit être posée. Combien de souffrances, combien de malheurs, combien de désespoir The nation state law is expressing in writing uh, a reality that has been there for many years already. A reality of, uh, would they say, apartheid, a reality, a reality that Israel uh, treats, actually, regards Palestinians in Israel. Uh, Israeli citizens as second, second class or third class or fourth class citizens and that it wants to educate its future generations. Israel wants to educate its future generations, uh, Jewish Israeli generations, that they are superior and that they should remain so. So the law is, is not... Um, is not a big surprise on the one hand. On the other hand, it is a very clear, it is a message of, of um, um, strength on the part of Israel that they, now they realize, now they know and they tell the world that ah, we know you cannot interfere. You, we know you will not object to it. We know it will not uh, uh, cause us any problems to have such a law. We can continue with this. We can express the reality in legal terms. Cette nouvelle loi qui vient d'être votée à la Knesset, la loi de l'État-nation, est une loi raciste. Et une loi, certains la qualifient d'apartheid, en tout cas une loi ignoble. Qu'est-ce qui est nouveau Est-ce qu'il y a davantage de personnes racistes aujourd'hui qu'avant Je ne pense pas. Ce qui est nouveau, c'est que beaucoup de gens qui n'osaient pas dire le racisme, maintenant le disent. Ce qui est nouveau en Israël, c'est qu'on dit à certains qui pensaient déjà qu'ils étaient supérieurs aux Palestiniens, 
la loi vous le confirme, la loi vous confirme votre supériorité et donc vous n'êtes dans aucune illégalité si vous pratiquez des comportements de supériorité, si je peux m'exprimer ainsi. Israël est né avec l'idée qu'elle était la réponse juste à la barbarie. Ce qui a donné la légitimité à Israël en 48. Bien sûr, c'est les, les unités du Palmar, etc., sur le terrain, mais ce qui a donné la légitimité, c'est que la terre entière pensait qu'Israël était la bonne réponse à la barbarie nazie. Donc, Israël est né avec une idée d'un droit absolu, d'une justesse absolue, d'une justice absolue. Et Israël, depuis 48, n'a pas arrêté de casser cette image, à savoir, et elle l'a cassée, à travers une lâcheté planétaire qui a été celle de lui dire « Quoi que vous fassiez, vous êtes impuni. » L'impunité est le keyword dans cette histoire. The Palestinians among whom I live uh, in the West Bank, East Jerusalem, uh, my friends in who are Israeli citizens, my friends in Gaza, are very disillusioned, are disillusioned, are very bitter, have lost hope that Israel and Israelis, uh, meaning Israeli Jews, will be able to change, uh, will be able to understand that this country is a country of two peoples. There is also a lot of bitterness because Uh, Palestinian leaderships, and I say it in the plural, have failed their people. Uh, have failed not only about, not necessarily about the state, yes or no, because this is this is was in the hands of Israel most of all, but in in um, being fair to their own people and being honest to their own people. And I'm talking here about Hamas and uh, Fatah and the Palestinian Authority and PLO. Uh, there is a lot of bitter, a lot of bitterness and uh, disillusionment because of this, and of course the rift between the two, the two leaderships is very painful to everybody, and, and hard to understand how two leaderships are uh, fighting at the expense of their own people for their prestige uh, and position. Si société où il y a une vitalité surprenante. Je veux parler au niveau des expressions artistiques au niveau du roman, au niveau du cinéma, il y, a, il y a une vitalité réelle, mais elle ne se fait pas dans le cadre des institutions. Et beaucoup d'artistes commencent par vous dire, dès que vous dites on va faire des choses, ils commencent par vous dire qu'ils sont méfiants par rapport aux autorités, mais ils sont quand même actifs dans leur domaine. The quest for one state or the uh, assumption that one state is a response to the fact that technically we cannot undo the settlements and we cannot dismantle the settlements is a very insulting, uh, is a very insulting uh, thought or suggestion. Because in a way it says that you, oh, there are now uh, almost 600,000, oh, 6,000, 6,100 Jews living in the occupied territory, including Jerusalem. So we cannot touch them. We cannot tell them stop being illegal, stop occupy illegally and still illegally, still, the, still the land of Palestinians, and move 20 kilometers to the west. Move back to your own land. So like Jews are sacred and we cannot touch them. While every settlement and every settler imply permanent torture to, to Two and a half million, three million Palestinians, be they in East Jerusalem or in the West Bank proper. So, in a way, the linkage between one state and the and the irreversibility of settlements uh, says, okay, we've given up. Jews are superior. That's why I say it's offensive. As a solution or as a, a, a future vision, this is of course very very welcome. The, the idea of the one state has yet to have very clear political dimensions in order to address the forces that can be behind it and the political ways 
And the structure of this vision has to be clearer, not just uh, uh, we want paradise in our times. Vous ne pouvez pas forcer des gens à vivre avec vous si eux ne veulent pas vivre avec vous. Ce n'est pas la peine de perdre son temps. Les Israéliens aujourd'hui ne veulent pas vivre avec nous, ne veulent pas être citoyens avec nous dans le même état. Je ne dis pas qu'il faut accepter ou qu'il faut se soumettre, c'est une réalité. Et c'est une réalité dure, têtue. Bon. Par contre, je pense que l'idée des deux États pourrait être un très beau moyen de transition vers une vie commune. Parce que dans les deux États, et c'est cela qui, est, qui fait que moi j'adhère à l'idée des deux États, pas par un principe géopolitique ou je ne sais quoi, j'adhère à l'idée des deux États parce que les deux États peuvent créer un nouvel art du voisinage. Il faut commencer par apprendre comment peut-on être voisin avant d'habiter la même maison. Et peut-être que cet art du voisinage permettra à un moment de faire bouger ces refus. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'Israéliens qui ne veulent pas vivre dans un seul État. Mais moi, je peux vous garantir, contrairement à ce qui se raconte, Beaucoup de Palestiniens ne veulent pas non plus. Parce que ça s'est tellement détérioré, il y a eu tellement d'injustices, il y a eu tellement de colonisation, tellement de vie quotidienne, de cauchemars. Vous pensez que les gens vont spontanément dire ah « bon, vivons ensemble ». C'est une sottise. Ça ne peut pas marcher. Mais par contre, un bon voisinage peut développer des choses. C'est pour ça que moi, je, je suis très, très inquiet quand je vois, et vous le disiez tout à l'heure, à quel point aujourd'hui l'idée de deux États est affaiblie, à quel point elle est attaquée, à quel point les Américains sont en train de la détruire dans tous les sens. Mais bon, peut-être qu'elle résistera et qu'elle tiendra tête. Voilà.